கமலுக்கு ஒரு சபாஷ் போடுங்க என்னடா திடீர்னு கமலுக்கு ஒரு சபாஷ் போடுங்கன்னு கேட்குறீங்களா இன்றைக்கி எழுபத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்க இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக அவருக்கு சபாஷ் போட சொன்னதுக்கு காரணம் இருக்குங்க ரெண்டு விஷயம் இன்றைய தேதியில் வந்து அதிகமாக மீடியாவில் உலா வர்றது நம்ம கமலாஸ்தாக இருக்கணும் ஏன்னா அவருடைய செயல்பாடுகள் அது கட்சி ஆகட்டும் பிக் பாஸ் ஆகட்டும் இப்படி பல ஏனோ ஏரியாக்களில் வந்து அவர் வளம் வந்துருக்கிறதுனால அவர் டெய்லி நியூஸில் அடிபட்டுகிட்டே இருக்கார் இப்போ ரீசண்டாக நடந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை வந்து அவர் ரொம்ப ஆணித்தரமாகவும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பையும் இன்றும் செஞ்சதுனால அவருக்கு ஒரு சல்யூட் போடணும் அப்படின்றதுதான் எங்களோட நோக்கம் முதல் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா கேரளாவுக்கு வந்து போன வாரம் நடந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நான் என்னுடைய வெள்ள நிவாரண நிதியாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்க விட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம எத்தனையோ என்னதான் இந்த ஒரு பன்மை பன்முக தன்மை கொண்ட இந்த நாட்டில் நம்ம வாழ்ந்தாலும் பல பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருந்தாலும் நாம் எல்லாம் ஒன்று தான் நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம் எல்லாம் ஒன்று நாம் எல்லாம் மனுஷங்க ஒருவருக்கொருவர் உதவிக்கிறோம் நீட்ட வேண்டும்ன்ற ஒரு அடையாளத்தை வந்து அதுவும் டிவியில் விதைக்கிறதன் மூலமாக மக்களுக்கு உண்டான ஒரு அன் ஒருமுகத்தன்மை ஒரு மக்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்து அவர் விதைச்சிருக்கார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவருக்கு சபாஷ் போடணும் ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா கிராம பஞ்சாயத்துகளை பற்றி மிகவும் வந்து ஆணித்தரமாக எடுத்துரைத்தது எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி இந்தியாவில் கிராம பஞ்சாயத்தோட முக்கியத்துவத்தை வந்து யாருமே எடுத்து சொல்கிறதில்லை ஏன்னா அது வந்து அரசியல்வாதிகளுக்கோ இல்லை அரசியல் சார்ந்தவர்களுக்கோ எந்தவித பயனும் தராது ஆனால் ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா பெரிய பெரிய நகரங்கள் கூட ஒரு காலத்தில் கிராமமாக இருந்தது கிராமம் பஞ்சாயத்துக்களோட அந்த குடவோல முறைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குடவோல முறை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோழர் காலத்தில் இருந்து வந்த ஒரு முறை ஆக்சுவலாக அதாவது எப்படின்னா ஒரு கிராமத்தில் வந்து நிர்வாக சபை உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுப்புக்காக வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு நடத்தப்பட்ட ஒரு தேர்தல் அந்த எல்லாம் என்னென்னா எல்லா ஊர் மக்கள் என்ன ஒரு இடத்துல கூடி அங்கே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர் அப்போ அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர் அங்கே வந்து வேறு எந்த வித அதிகமாக வேறு ஊழல்களுக்கு ஒரு வழிவகை செய்ய முடியாத ஒரு ஒரு முறை தான் இந்த குடவோல முறை இருந்தால் அது ஊழல் மலிந்து இருந்தாலும் இது வந்து கொஞ்சம் இன்னுமே அதிகமாக மக்களுக்கு சேர வேண்டிய விஷயங்களை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு உகந்த முறையாக பார்க்கப்படுது அதனால தான் த அதனோட அதிகாரம் வந்து இன்றைக்கும் வந்து எழுத்து வடிவில் இருக்குது அதை பயன்பாட்டு விதமாக நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டோம் அந்த குடவோல முறை பஞ்சாயத்துக்களோட முக்கியத்தை பற்றி வந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அவர் மக்களுக்கு எடுத்துரைச்சார் அங்கே உள்ள பார்ட்டிசிபெண்ட்டையும் இங்கே உள்ள கண்டஸ்டன்ட்டையுமே அது ஒரு 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 ட்ராமா மாதிரி பண்ண சொல்லி கேட்டுக்கிட்டார் நாம் ஏன் அவருக்கு சபாஷ் போடணும் அப்படின்னா ஒரு அரசியல்வாதியாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அரசியல்வாதியாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இதை யாரும் முன்னெடுக்க மாட்டாங்க ஒரு அரசியல்வாதியாகவும் ஒரு நடிகராகவும் ஒரு மனிதனாகவும் இதனோட முக்கியத்துவத்தை முன்னே முன்னெடுத்ததற்காக அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாஸ் போடும் ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற கால சூழ்நிலைகளில் கிராமங்களை வந்து நாம் இழந்துக்கிட்டு இருக்க இன்னைக்கு இருக்கிற கிராமங்களையும் இயற்கையும் இழந்துக்கிட்டு இருக்கிற இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைகள் ஒரு தன்னாட்சிக்கு அதிகாரம் இந்த கிராமங்களுக்கு தேவை அப்பொழுது தான் இந்த நாடு முன்னேறும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்ததுக்காக அவருக்கு இந்த எழுபத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர நாள் கொண்டாடுற இன்றைய தினத்தில் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சபாஷ் போடணும் அப்படின்றது எங்களுடைய நோக்கம் அதன்படி மிஸ்டர் கமல் உங்களுடைய இந்த நல்ல எண்ணம் வலுப்பெற்று இந்த தன்னாட்சி அதிகாரத்தை ஒவ்வொரு கிராமமும் முன்னெடுக்கணும் செயல்படுத்தணுன்றது எங்களோட ஆசை அதுக்காக ஒரு மிக்க சபாஷ் 
நன்றி இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பண்ணுங்கள்